சிவாய நம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையல் சிவஞான போத நெறி காட்டும் வெண்ணெய் பயில் வாய்மைமை கண்டான் சந்ததி கோர்மை ஞான பானுவாகி குயில் ஆறும் பொழில் திருவாவடு துறைவாழ் குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோழி தழைக மாதோர் சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று இரண்டாவது திருப்பதிகம் முடிவடைந்த நிலையில் நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல பதினோரு பாடல்களையும் சேர்த்து படித்தால்தான் ஒரு பதிகத்திற்கு பலன் அமையும் அதே போல இந்த பதினோரா பதினோரு பாடல்களையும் சேர்த்து ஒருமுகமாக சிந்திக்கும் முகத்தானாக இந்த பதிவு இரண்டாவது திருப்பதிகம் என்பது உயர்கொடி ஆடை என்று ஆரம்பிக்கும் திருமாளிகை தேவர் அருளி செய்த தில்லை பதிகமாக அமைந்தது பஞ்சமம் பண்ணில் அமைந்தது இந்த பாடல்ல நாம ஒட்டு மொத்தமா ஒரு மேற்பார்வை மாதிரி பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஒரு முயற்சி இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு ஏழு வகையான பிறப்பு என்பது நாம அதாவது மனிதன் கிடையாது ஒரு உயிருக்கு ஏழு வகையான பிறப்பு என்பது நம்ம அனைவருக்கும் தெரிந்தது ஒரு உயிர் அந்த ஏழு வகையான பிறப்ப எப்படியெல்லாம் எடுக்கின்றது அப்படிங்கிற குறிப்பு நமக்கு நிறைய சித்தாந்த நூல்கள்ல நாம பார்த்திருக்கிறோம் ஆனா நம்மளுக்கு இந்த குறிப்பு ஏழு வகையான பிறப்புகள் பற்றின குறிப்பு அங்கங்கே நமக்கு திருமுறைகள்லையும் வைத்து அருள் செய்திருக்கின்றார்கள் நம் அருளாளர்கள் அதே போல இன்னைக்கு இந்த பாடல்லையும் அதற்கான குறிப்பு நாம் பார்க்க முடிகின்றது அதாவது நீர்வாழ்வன நாற்கால் தாவரம் தேவர் மானிடர் இந்த ஐந்து பற்றின குறிப்பு நமக்கு மூன்றாவது பாடல்லையே வருகின்றது ஊர்வன பத்தின குறிப்பு எட்டாவது பாடலிலும் பரப்பன பத்தின குறிப்பு பத்தாவது பாடலிலுமாக ஏழு வகை பிறப்பையும் நமக்கு எடுத்து காண்பிக்கின்றார் ஆசிரியர் அதே மாதிரி பெருமானை நாம் வணங்கும் போது எப்படி வணங்க வேண்டும் என்றால் முக்கரண வழிபாடு என்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இதுல என்னன்னா நமக்கு வினை ஈட்டுவதற்கும் காரணமாக இருப்பது இந்த மூன்று கரணங்கள் முல்லை வைத்து முல்லை எடுப்பது போல பெருமான் நம்மிடம் கொடுத்திருப்பது இன்ற மூன்று கரணங்கள் இதை நீங்க எப்படி பயன்படுத்துறீங்களோ அது உங்களுடைய சாமார்த்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சாமி நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டாரு மனம் மொழி மெய்யினால தான் நாம வினையை ஈட்டுகின்றோம் நாம தவறான நினைப்புகள் வந்தாலோ அல்லது தவறான வார்த்தைகள் வந்தாலோ அல்லது தவறான செயல்கள் செய்தாலோ நமக்கு வினை சேருகின்றது ஆனா அந்த வினையை விட்டு நாம வெளியில வரணும்னா என்ன பண்ணணும் அல்லது அந்த வினைக்கு பிராயச்சித்தமாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கும் இந்த மூன்று கரணங்கள் தான் நமக்கு உதவுது அதாவது இந்த மனம் என்பது பெருமானையே நினைத்து கொண்டு இருப்பதற்கும் இந்த வாய் என்று சொல்லப்படுவது பெருமானை தவிர வேற எதை பற்றி பேசுவதற்கும் பயன்படாமல் நாம பார்த்து கொள்ளுவதும் இந்த உடல் என்போது எப்போதுமே சிவசெயலையே செய்து கொண்டு இருப்பதும் தான் நாம செய்ய வேண்டியது இந்த குறிப்ப மூன்றாவது பாடல்ல நமக்கு வைத்து அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் அதாவது முக்கரண வழிபாடு என்று சொல்லப்படும் மனம் மொழி மெய் நெஞ்சே இறைஞ்சு அடிமுறையால் என்ற சொற்றொடர்கள் மூலமாக நமக்கு இது அழகாக தெரிய வருகின்றது மிக முக்கியத்துவமான ஒரு குறிப்பு இந்த பதிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அம்பலவானரை பாதாதி கேசமாக நாம வருணித்து வந்த இந்த பாடல் நமக்கு ஆசிரியர் நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து காமிச்சாங்க அங்கம் அங்கமாக நம்மை ரசிக்க வைத்தார் ஆசிரியர் இந்த அங்கங்களை நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் கொஞ்சம் ஒரு படி மேல போனோம் அப்படின்னா அம்பலவாணர் வடிவம் என்று சொல்லப்படுவது வெறும் உருவ வழிபாடா நாம எடுக்க கூடாதுன்னு ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் அது மந்திர வடிவம் உடையது இதற்கு சான்று அடிப்படை நூலாக அமைந்திருக்கின்ற உண்மை விளக்கம் அதையும் தாண்டி ஒரு படி மேல போனீங்கன்னா அம்பலவாணர் வடிவமே ஆக வந்தாங்க நாம் ஆகமத்தை தேடி அங்க போறோம் இங்க போறோம் ஆகம்னா என்னன்னு தெரியாம குழப்பிக்கிட்டு உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறோம் எதை எடுத்தாலும் யார் எடுத்தாலும் ஓ இது ஆகமப்படி ஆகமம் எங்க இருக்குது யாருமே படிச்சது கிடையாது அம்பலவானரை பார்த்தாலே நீங்கள் ஆகமத்தை படித்ததற்கு சமம் உதாரணத்துக்கு பெருமானின் திருவடி என்று சொல்லப்படுவது காமிக ஆகமத்தை குறி குறிப்பது 
கணைக்கால் என்று சொல்லப்படுவது யோகஜம் என்று சொல்லப்படும் ஆகமத்தின் குறிப்பு அவருடைய தொடை தீப்தம் என்ற ஆகமம் அவருடைய உடை பாதுளம் என்ற ஆகமம் அவரது உந்தி என்று சொல்லப்படும் பகுதி சுப்பிரபேதம் என்ற ஆகமம் அவரது வயிறு விஜயம் என்ற ஆகமம் அவரது கரங்கள் விமலம் என்ற ஆகமம் அவரது முகம் பிம்பம் என்ற ஆகமம் அவரது முடி மகுடம் என்ற ஆகமம் அவர் போட்டிருக்கிறாரே பூநூல் அது வேற எதுவும் இல்லைங்க சர்வோக்தம் என்ற ஆகமம் அவர் போட்டிருக்கின்றாரே உருத்திராக்க மணி அது கிரணம் என்ற ஆகமத்தின் குறிப்பு ஆக நாம பெருமானை பார்க்கும் போதே அவரை ஆகம வடிவமாக பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா அதுதான் அம்பலமானர் வடிவம் வெறும்ன உருவமா நாம பார்த்துற கூடாது உருவமா பார்க்கறது ஆரம்ப நிலையில உள்ளவங்களுக்கு ஆனா போக 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 அம்பலவாணர் வடிவம் தான் அனைத்திற்கும் ஆதாரம் என்பதை அவரே உணர வைப்பார் அதுக்கும் அவரோட கருணை தான் வேணும் அடுத்தது பாருங்க இதுல பதிக மகுடம் என்று சொல்லப்படும் அந்த அந்த குறிப்பை மட்டும் நாம எடுத்து பார்த்தோம்னு வைங்களேன் ரொம்ப அழகாக இதுல அமைச்சிருக்கிறாங்க ஆசிரியர் அதாவது மொத்தம் பதினோரு பாடல்கள் இல்லையா முதல் பாடலை எடுத்து பாருங்க அது முடிகிறது வந்து அருளே என்று முடியும் அருள்னா நமக்கு யாருன்னு தெரியும் பெருமானின் தூக்கிய திருவடி பெருமானின் தூக்கிய திருவடி தான் அருள் அடுத்தது இதை வைத்து நாம யார் அடையணும் பொருளாகிய சிவத்தை அடைய வேண்டும் அந்த குறிப்பை வந்து பதினோராவது பாட்டுல வைக்கிறாரு ஆக அருளில் ஆரம்பித்து பொருளில் முடிக்கின்றார் நம் ஆசிரியர் என்ன அர்த்தம் அருளை வைத்து வகரத்தை வைத்து சிகரத்தை நீ அடைய வேண்டும் என்ற பொருள் பொருள் என்றாலே சிவம் தான் இதுல அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்து வருது பாருங்க அதாவது இரண்டாவது பாடல் மூன்றாவது பாடல் நான்காவது பாடல்லாம் அந்த கடைசி வரி அந்த வார்த்தையை மட்டும் எடுத்து பாருங்க அருள் என்பது முதல் பாடல்ல முடிகின்றது இரண்டாவது பாடல் எப்படி முடியுதுன்னு பாருங்களேன் உயிர் என்று முடிகின்றது அதாவது நம்ம யகரம் ஆக அதுல சி வந்துருச்சு வா வந்துருச்சு யா வந்துருச்சு ஆச்சா இப்ப மூணாவது பாட்டுல இருந்து பாருங்க நெஞ்சம் என்பது மூன்றாவது பாடல் மகுடமாகவும் நான்காவது பாடல்ல மதி என்பதும் ஐந்து என்பது விருப்பம் அதாவது இச்சா சக்தி என்பதும் ஆறு என்பது உள்ளம் என்றும் ஏழாவது பாடல்ல உணர்வு என்றும் எட்டாவது பாடல்ல அறிவு என்றும் ஒன்பதாவது பாடல்ல கருத்து என்றும் பத்தாவது பாடல்ல சிந்தை என்றும் அழகாக கொண்டு வந்துட்டாரு ஆக இந்த உயிர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா திருவருளின் துணை கொண்டு நெஞ்சம் மதி விருப்பம் உள்ளம் உணர்வு அறிவு கருத்து சிந்தை இதையெல்லாம் ஒருமித்து பொருளாகிய சிவத்தை நாம் சென்று சேர வேண்டும் இது நம்மளால முடியுமாப்பா அப்படின்னா கண்டிப்பா முடியாது இது சிவஞான போதம் பத்தாம் சூத்திரம் மூன்றாவது எடுத்துக்காட்டு வெண்பால நமக்கு அழக ஆசிரியர் சொல்றாரு அந்த கரணம் என்று சொல்லப்படும் மனம் புத்தி அகங்காரம் சித்தம் என்று சொல்லப்படும் இந்த நான்கும் பெருமானின் நேரடி பார்வையில் இருப்பது நம்மளால ஒண்ணுமே ஆகுறது இல்ல என் மனசு என் என்னுடைய க கட்டுப்பாட்டிலேயா இருக்கு என் புத்தி என் கட்டுப்பாட்டிலா இருக்கு என் அகங்காரமும் என் சித்தையும் என் சித்தமும் என் கட்டுப்பாட்டிலா இருக்கின்றது என்றால் இல்லை பத்தாம் சூத்திரத்துல பாருங்க நாம் அல்ல இந்திரியம் முடிச்சுட்டாரு நாம் அல்ல இந்திரியம் நம் வழியின் அல்ல வழி நாம் அல்ல நாமும் அறனுடைமை ஆமென்னில் எத்தனுவில் நின்றும் இறைப்பணியார்க்கு இல்லை வினை முற்றை வினையும் தருவான் முன் முடிச்சிட்டார் ஆக நாம என்ன பண்ணணும்னா பெருமானுடைய திருவடியை சிக்கன பிடிக்க வேண்டும் அந்த திருவருளின் துணை கொண்டு இந்த மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்பதை தாண்டி பெருமான் என்ற சிவம் என்ற பொருளை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும் எத்தனை அழகான குறிப்பு நமக்கு இந்த பதிகத்துல வச்சு அருள் செய்கிறாரு பாருங்க ஆசிரியர் பிரமிப்பா இருக்கு ஒவ்வொரு பாட்டையும் நாம எடுத்து பார்க்கும் போது எப்படி அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பெருமானுடைய அருள் இருந்திருக்கு ஏன்னா இந்த இதெல்லாம் அவ்வளவு அழகா எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து பெருமானுடைய கருணை இல்லாம நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்காது அடுத்தது பாருங்க இந்த ப பதிகத்துல அட்டவிரட்ட செயல்கள் பத்தின குறிப்பு நான்கு எட்டு செயல்கள் நான்கு பத்தின குறிப்பு நமக்கு இதுல வந்துருச்சு திரிபுரங்கள் எரித்தது காமனை அழித்தது காலனை உதைத்தது தக்கன் வேள்வி இந்த நான்கு பத்தின குறிப்பையும் நமக்கு ஆசிரியர் குடி கொடுத்துட்டாரு திரிபுரங்கள் வந்து ஒன்பதாவது பாடல்லையும் காமதகனம் காலனை உதைத்தது தக்கன் வேள்வி பதினோராவது பாடல்லையுமாக நமக்கு அருள் செய்திருக்கின்றார் இந்த பதிகத்துல வரும் 
இருபத்தி நான்கு மாகேஸ்வர மூர்த்தங்கள் பார்த்தோம்னா யோக வடிவமாக இருக்கின்ற அம்பலவாணர் எல்லா பாடல்லையும் வந்துட்டாரு நான்காவது பாடல்ல போக வடிவமாக இருக்கின்ற உமா மகேஸ்வரர் வடிவமும் வேக வடிவமாக இருக்கின்ற திரிபுர சம்ஹார மூர்த்தியாக ஒன்பதாவது பாடலிலும் நீலகண்டர் காம காமாரி அதாவது காமனை உதைத்த அந்த கோலமும் காலனை உதைத்த காலனை எரித்த கோலமும் வீரபத்திரர் என்ற கோலமும் நமக்கு பதினொன்றாவது பாடல்ல வைத்து அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் இன்னும் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு நாம பெருமானுக்கு உபசாரங்கள் செய்வோம் இல்லையா அதாவது வழிபாடு நம்ம தின தினசரி வழிபாட்டிலேயே நாம வந்து உபசாரங்கள் செய்ய வேண்டும் அதுல ஐந்து விதமான உபசாரங்கள் சொல்லுவாங்க கந்தம் புஷ்பம் தூபம் தீபம் நிவேதம் என்று சொல்லப்படும் அந்த ஐந்து இதுல கந்தம் பத்தின குறிப்பு அகில் புகை என்ற சொல் மூலமா முதல் பாடலிலும் புஷ்பம் என்பது கமலம் என்ற சொல் மூலமாக மூன்றாவது பாடலிலும் தூபம் என்பது நேரடியாகவே தூபம் என்ற முதல் பாடலிலும் தீபம் என்பது ஓமம் என்ற அந்த சொல் மூலமாக முதல் பாடலிலும் நிவேதம் என்பது முக்கணிகள் என்ற குறிப்பின் மூலமாக ஐந்தாவது பாடலிலுமாக அழகாக அருளி செய்கின்றார் ஆசிரியர் இதுல இன்னொரு குறிப்பு பாருங்க நம்மளுடைய உயிர்கள் மூன்று விதமானது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே நன்றாக தெரியும் சித்தாந்தத்துல அழகா நமக்கு கொடுக்குறாங்க முக்கியத்துவம் முக்கியமா நம்ம திருவருட்பயன்ல ஆசிரியர் மிக அழகாகவே இதை எடுத்து சொல்லி இருப்பாரு சகலர் பிரளய அகலர் விஞ்ஞானகலர் என்று மும்மலங்கள் உடையவர்கள் சகலர் இரண்டு மலங்கள் உடையவர்கள் உடையவர்கள் பிரளயாகலர் ஒரு மலம் மட்டும் உள்ளவர்கள் விஞ்ஞானகலர் என்று இதுல பாருங்க சகலர் பற்றின குறிப்பு பத்தாவது பாடல்ல பெற்றியோர் என்ற அந்த சொல் மூலமாகவும் பிரளயாகலர் என்பது தவப்பெரும் தொண்டர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பதினொன்றாவது பாடலிலும் விஞ்ஞானகலர் என்பது பூமலரிடி கீழ் புராண பூதங்கள் என்ற பதினொன்றாவது பாடலின் குறிப்பு மூலமாகவும் அழகாக அருளி செய்கின்றார் ஆசிரியர் இது மட்டுமா இந்த பதிகத்துல உள்ள சிறப்பு அப்படின்னா இல்லீங்க பத்தாவது பாடல்ல பாத்தீங்கன்னா பெருமானோட ஐந்து தொழிலையும் நமக்கு எடுத்து காண்பித்து விட்டார் இந்த ஐந்து தொழிலை எப்படி காமிக்கிறாரு தெரியுமா பெருமானோடைய சடாமொடி மூலமாக அதாவது ஞானத்தின் வடிவமாக இருக்கின்ற சடாமடி சடாமுடியின் கா வை வைத்து இந்த ஐந்து தொழிலையும் நமக்கு சொல்லுகின்றார் எப்படியா பெருமானோட சடாமுடியில என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டார் ஆசிரியர் கொன்றை மலர் இருக்கு நிலவு இருக்கின்றது கங்கை நீர் இருக்கின்றது ஊமத்தை மலர் இருக்கின்றது கொக்கிறகு இருக்கின்றது சரி கொன்றை மலர் எதை குறிக்கின்றது கொன்றை மலர் எடுத்து பாருங்க ஓம்காரத்தின் வடிவம் அனைத்தும் உருவானது ஓம்காரத்தில் இருந்து படைத்தல் தொழில் வந்துருச்சு அடுத்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்பா காப்பாத்துப்பான்னு சந்திரன் போய் பெருமான் கிட்ட சாஷ்டாங்கமா விழுந்து பெருமான் வந்து அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கின்றார் காத்து அருள் செய்கின்றார் ஆக நிலவுக்கு காத்தல் அடுத்தது பாருங்க சிறுக்கோட வர்ற கங்கைய அப்படி அசால்ட்டா அடக்கி அதுவும் எப்படியா அவ வந்தா திருவாசகத்துல வரும் அவ வந்தா தரணியெல்லாம் அழியிறது மட்டும் இல்லப்பா பாதாள உலகமும் அழிஞ்சிரும் அதனால என் பெருமான் அவளை அடக்குனாருன்னு திருச்சாடல்ல பாடுவார் பாருங்க அதே குறிப்பு அப்படியே ஆக்ரோஷமா வர்றாளாம் அவ வந்தான்னா பூமியை அழிஞ்சு போயிடுமா அப்படிப்பட்டவளை பெருமான் என்ன பண்றாரு தெரியுமா அந்த மீன் எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு நெட்டு பிடிப்பாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி அவரோட சடாமுடி அப்படி இழுத்து பிடிக்கிறாராம் அதுல கங்கை தங்குதான் அந்த சடாமுடியை பிடிக்கிற இடத்துல அது ஒரு துளி நீராக நிற்கின்றதாம் அந்த ஒரு துளி நீரை எடுத்து விட்டதுக்கே நம்மளுக்கு இவ்வளவு பெரிய நதியா வருத மொத்தமா விட்டுருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் இந்ததான் ஒடுக்கல் என்றதை குறிப்பதற்கு அதாவது ஆணவத்தை அடக்கி ஒடுக்கும் அந்த தன்மை கங்கையை குறிக்கின்றது அடுத்தது ஊமத்தை மலர் மறைத்தல் தொழிலை கா குறிப்பது கொக்கின் இறகு பெருமானின் அருளல் தன்மையை குறிப்பது ஆக ஐந்து தொழில்கள் பத்தின குறிப்பையும் நமக்கு பத்தாவது பாடல்ல பெருமானின் சடாமுடியில் வைத்து மிக அழகாக அருளி செய்கின்றார் ஆசிரியர் இன்னும் ஒரு ஒரு சிறிய குறிப்பு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உண்மை விளக்கத்துல வந்து ஐந்து பூதங்களுக்கு ஒவ்வொரு விதமான வடிவம் சொல்லுவாங்க இரண்டாவது பாடல்ல பார்த்தீங்கன்னா முத்தி நான்மறை தொழிலால் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது மூன்று விதமான தீ வளர்த்து நான் மறைகள் ஓதுகின்றார்கள் அப்படின்னு நாம இதை வந்து ஏற்கனவே இரண்டாவது பாடல் சிந்திக்கும் போது சிந்திச்சிருக்கோம் அதாவது அந்த மூன்று விதமான தீ என்னது அப்படின்னா 
கோவிலில் வளர்க்கப்படுவது ஆகவ நீயம் என்பது சொல்லப்படுவது இல்லத்தில் வளர்க்கும் யாகங்கள் காருகபத்தியம் என்று சொல்லப்படுவது மற்றபடி ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு வந்து அவங்க வந்து போகும்போது அங்கே போய் நெருப்பு அவங்க தேடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அங்கே வளர்க்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஊரை விட்டு ஊருக்கு போய் அங்கே பூசை செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னா அக்னி குஞ்சு அந்த கணலை கங்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க அதுக்கு தாக்கினாக்கியம் என்று பெயர் ஒவ்வொரு கோயில்லையும் யாக குண்டம்னு செய்கிறாங்க இல்லையா அதை போய் நீங்கள் பாருங்க எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்க அதாவது எப்படி இருக்கும்னா முதல்ல ஒரு நாற்கோணம் இருக்கும் அது அப்படி தான் கல்லை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க முதல்ல ஒரு நாற்கோல நாற்கோணம் இருக்கும் அப்புறம் அதுக்குள்ளே ஒரு முக்கோணம் வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு பிறைச்சந்திரன் போடுவாங்க கொஞ்சம் உண்மை விளக்கத்துக்கு போங்க இதோடைய காரண காரியம் என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் ஆகவனீயம் என்று சொல்லப்படுவது நிலத்தை குறிப்பது அதனால் நாற்கோணம் காருகபத்தியம் என்பது தீயை குறிப்பது அதனால் முக்கோணம் தாக்கினாக்கியம் என்று சொல்லப்படுவது நீர் அதனால் பிறைச்சந்திர வடிவம் இன்னைக்கும் யாக குண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணையும் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க எங்கெங்க சித்தாந்தத்தை ஒதுக்குறாங்க அவங்க அழகாக நம்மளுடைய இதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்கல்ல ஏன் அப்படின்னா நாம் யாகம் வளர்ப்பது எதற்காக செய்கின்றோம் அப்படின்னா நிலம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் தீயினால் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது நீரினால் எங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது இதற்கு உரிய தேவர்களை கூப்பிட்டு சேப்பா கொஞ்சம் பார்த்தீங்களா எங்களுக்கு வந்து காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக செய்வது இதை யாருக்காக செய்வார்கள் அப்படின்னா பெருமானிடம் தூது அனுப்புவார்கள் யார் அனுப்புவாங்க அக்னி தேவனை அனுப்புவாங்க நாம் யாகம் வளர்க்குறது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதில் எல்லாமே வந்து அந்த அவிசெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை கொடுக்குறது யாருக்கு கொடுக்குறாங்க தேவர்களுக்கு கொடுத்து நீ எங்களுக்கு அருள் செய் நீர் பகவானே உனக்கு நாங்கள் இதை கொடுக்குறோம் நீ பெருமான் கிட்ட போய் எங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு வழி செய் நீ அவர்கிட்ட போய் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வா க தீ கடவுளே நீ போய் அக்னி பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரையும் நாம் தூது அனுப்புகிறோம் ஏங்க நம்மளுக்கு மிடில் மேன் வேலையெல்லாம் திருமுறைகளை எடுத்து வச்சு பாடுங்க இவங்கெல்லாம் யாருமே நம்மளுக்கு நடுவில் தேவையில்லை நேரடியா நாம பெருமான் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா பெருமான் நம்ம கிட்ட வந்து கேட்டது என்னது பாடு தமிழ் பாடு தூமறை பாடும் வாயார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா மண்மேல் நம்மை சுற்றமிழ் பாடுக என்றார் தூமறை பாடும் வாயார் சேக்கிழார் பெருமான் பதிவு செய்கின்றார் இதை விட வேற என்னங்க வேணும் தமிழ்ல பாடினால் எனக்கு அதுதான் விருப்பம் அப்படின்னு பெருமானே நேரடியாக வந்து கேட்குறாரு இன்னும் எதுங்க நம்மளை தடுத்து நிறுத்துது பதினொன்றாம் நம்மளுக்கு இந்த பதினோரு பாடல்களையும் ஒன்றாம் திருமு ஒன்பதாம் திருமுறையில் இருந்து அற்புதமாக வாயார மனசார பாடுங்க பெருமான் உங்கள் பக்கத்தில் வந்து உட்காருவார் இது நிச்சயம் இந்த உறுதி மொழியை எடுத்துக்கொண்டு பாருங்க பாடுங்க பெருமான் வந்து உட்காராரா இல்லையான்னு பார்ப்பீங்க தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம்